Isa sa mga ubos oras sa trabaho ng mga guro ay ang pagchecheck ng mga test papers pagkatapos ng pagsusulit. Kaya naman, humahanap ang mga guro ng iba-ibang paraan para mapadali ito. At isa sa mga makatutulong ay ang paggamit ng application sa cellphone na may OMR or Optical Mark Recognition Technology. Hindi na ito bago, ginagamit na ito ng ibang school bagamat gumagamit sila ng mas mahal na makina. Pero sa panahon ngayon, may Android phone ka lang, maaari ka na gamit ng ganitong application. Isa na rito ang tinatawag na OMR Evaluator App na madadownload lamang ng libre sa Google Play Store. Ito ay nasubukan ko na at palagay ko ay naging effective naman para sa akin ito ay mas madaling gamitin kisa sa ibang kagayang Android app. Sa video ito, papakita ko kung paano gamitin ang OMR Evaluator. So, manatili po tayo manood. At kung bago ka pa lang sa channel na to, please like this video, post a comment, subscribe, at pakihit na rin ang bell button para kung may bago akong video, manotify ka. Una, buksan natin ang ating Play Store at isearch ang OMR Evaluator. Install ang OMR Evaluator. Kung tapos na ang uh, installation, itap ang open para mabukas ang OMR Evaluator app. Sa so, unang pagkakataon ng paggamit ng OMR Evaluator, kailangan nating mag sign up o mag-login dito maaari natin gamitin ang kahit anong email account sa paggawa ng account itama lamang natin ang mga datos na hinihingi ay sa ating personal information Maaari kayong bumili ng uh, cloud storage para sa archiving ng mga lumang impormasyon or datos na magagamit sa application na ito. Iset natin ang OMR Evaluator app ayon sa ating kagustuhan. Sa scan settings, maaari tayo maglagay ng tunog habang nag scan Isa iba mga na-scan na those papers as images. Maaari din lagyan ng delay ang pagsisave ng mga images. Iset sa high ang scan resolution kung higit pa sa 150 pages ang test papers. Piliin din ang gagamiting marking tool ng mga test takers. Pagdating sa template design, maaari ating baguhin ang header at labels. Gumawa tayo ng custom header ayon sa ating pangailangan. Ito yung karaniwang nakikita sa bandang itaas ng test papers. Pagkatapos, kailangan natin mag-create ng class. Ilagay lamang ang section name at ang grade level.
maaari ding ilagay ang subject para sa madaling tracking. Itap ang icon ng recycle bin kung nais i-delete ang class at mag-create ng bago. Ngayon kailangan na natin magdagdag ng students sa ating class. Maaari itong gawin sa pamagitan ng paisa-isang paglalagay. o maaari din gumamit ng import feature ng OMR Evaluator app. Ngayon, gagawa na tayo ng exam at ng layout ng answer sheet. Ang roll number digits ay magsasabi kung ilang digits ang kailangan para sa test taker number. Ito ay katumbas ng exam ni numbers. Ilagay kung ilan sets ang exam at ilan din ang subjects. Kung maraming subjects, ilagay ang pangalan ng mga ito. Ilagay din ang bilang ng sections ng test paper. Ito yung iba't ibang bahagi ng ating exam. Sunod, baguhin ang mga setting sa unang section ng inyong exam. Baguhin ang bilang ng questions. Maaari din baguhin ang question type kung anong klaseng objective type na examination ito. Maaari din baguhin na layout, labels, at header. Sa header, dito natin makagamit yung custom header na ginawa natin kanina. Then, save exam. Maaari ding ilagay ang date kung kailan na gaganapin na examination. Sunod, ilagay natin ang uh, answer keys para magita ng pag-tap sa mga options. Maaari ding i-import ang answer keys o gumamit ng scanner. Para ma-print ang ating answer sheet, maaari tayong gumawa ng image o mag-download galing sa OMR Evaluator o mag-create ng PDF file at i-download ito.
Maaari ding i-share via Bluetooth o sa ating mga online storage gaya ng OneDrive, Google Drive o email ang answer sheet na ginawa natin mula sa OMR Evaluator app. Maaari nating i-print ang roll number para sa mga test takers. Importante ito para ma-record ng tama ang kanilang mga makukuha ng scores. Kailangan may sapat na liwanag during scanning. Paalalahanan din ang mga test takers na iwasang matupi o magusot ang test paper. I-align ang marker sa camera para ma-check ng maayos. Pinutin ang save kada successful scan, pero kung sa setting ay naisave, pero kung ang evaluator app ay nakaset ng auto save, hindi na kailangang itap ang save. Para makita ang test results, itap lamang ang pangalan ng uh, exam. Maaaring makita kung saan nagkamali ang uh, test takers. Maaari din i-scan ang papers ng mga sudyante na wala pa sa listahan.
sa pamamagitan ng published feature ng OMR Evaluator app, maaari nating i-email o i-text ang test result. May built-in feature din ng OMR Evaluator app para magamit natin sa analysis ng test result. Maaari din i-email ang test results sa ating sarili o kaya naman i-download ito bilang MS Excel. Ganyan lang kadali gamitin ang OMR Evaluator app. Kung may katanungan, please drop to the comment section below at huwag kalimutang i-click ang like at subscribe button. Thank you.